I had one which was bizarre. Tell it was terrifying. It. <laughs> it was the weirdest one. It was this big sign. And then the other one was the towel girl. Oh, okay. um, oh <laughs> She's a legend. We were filming, um, I was doing MTV in New York, and it was freezing cold. I mean, it was, it's not like it was a warm summer's day. It was so cold. Mm. And I got up, and they took me over to the window, and there was a girl standing down there wearing nothing but a Harry Potter towel with a sign <laughs> as nothing comes between me and Harry Potter. Yeah. It was great. <laughs> Draco himself has matured slightly. Uh, he's still a very annoying, um, frustrating little child. Um, but I think I think because of the the scene in the second film where my dad and I are going in Borg and Burks, which got cut out in the final cut. But I think it explains a lot why why Draco is acting like this to his uh, to people who have popularity or people who have um, better things than him as such. And uh, I think just during the film, it's going to open up more and more about how and why he's like this. And uh, I think it's going to be it's a, it's a good never-ending story. I think about why why Draco is like how he is. I feel terrible. I feel really bad. I'm not really sure what I was thinking. <laughs> you just went and just smacked me right across the face, which completely took me. Uh, I didn't know what to do, and I was just like, yeah, that was that was really good. That was that was great. Okay, so let's get into it. You had ten years uh, in the role of uh, in the role of Snape, uh, who gave me chills far worse than you know who. How did that film role come about for you? Um, I was asked to do it. Uh, <laughs> I went and had dinner with um, Chris Columbus and David Heyman, and, and the three of us sort of corporately said, "Okay, then." Let's. <laughs> Did you have any doubts or second thoughts about taking on the role? Um, well, the, the, the difficulty, if it was a difficulty, was that, of course, she'd, when we started it, Joe Rowling had only written three of them. And, and I was playing the character where you had no idea where it was going. Um, so that was tricky. It was clearly he had an agenda. He just had no idea what it was. We're all sort of preparing for our GCSEs, which are really big exams. Mm -hmm. Back to the tutoring now. <laughs> Enjoy. In a way, it was hard because we didn't get to spend as much time together as we would have liked. But in the other way, we all completely understood why that was because it was like we were all in the same boat. Leaveson's a pretty big set, and so they drive you around in the golf buggies and things. Because of these elaborate costumes, you can't really walk because basically you'll have to be reset. So I think the golf buggies are pretty necessary. So where are we going, guys? To the set. <laughs> oh. The graveyard. <laughs> right, this is somewhere else. <laughs> it's going to be great. Yeah, a yeah. lot of money. <laughs> that, that's just remarkable, isn't it? Yeah, yeah. it is amazing. And, and uh, Um... I'm pretty much an A, a, a kind of girl, yeah. Oh, wow. <laughs> yeah. So I can just kind of finish the last uh, film and mm -hmm. hopefully do some travelling and just have some fun and then mm -hmm. go on to uni. Yeah. So. so, so they're. <laughs> <laughs> well, I hope not. Yeah. I mean, I think that really would be. Um... Yeah, it'd be too bad. Всегда восхищал тот факт, что эти истории все еще интересуют людей. Для них они до сих пор актуальны, и это здорово. Я очень горжусь тем, что стал частью этого. Но я думаю, что все закончилось в нужное время. И мне кажется, мы закончили большим взрывом. И все прошло, но продолжает жить в самых разных матами. Из первого фильма про философский камень, когда я на коне. Эта сцена для меня особенная. Мне нравится, как мы ее снимаем. Это должен быть Гриффиндор, я думаю. Это то, что я чувствую. Я думаю, мое место там. Но я не знаю, меня никогда не распределяли официально. Это на ансамбль персонажей, я думаю. Не важно, каким ты рос ребенком или даже какой ты взрослый. Когда ты взрослеешь, ты замечаешь в них все больше того, что живет в Думаю, только сейчас стало воспринимать это как часть своего прошлого. В том смысле, что прошло уже достаточно времени, чтобы мы начали разделять опыт всех тех десяти лет и тот, что есть у нас сейчас. Не было ни одной малейшей детали, которая осталась незамеченной. Ты берешь журнал и читаешь, а там самая настоящая статья, написанная прямо как будто ты открыл газету «Ежедневный пророк». А еще все вещи в которые нам так повезло быть вовлеченными, как актером. Все эти детали, которые мы прошли. Кажется, эти истории, они для тебя как друзья. Другие книги просто на какое-то время заглядывают в твою жизнь. Но... 
то, как Джо написала эти истории, и эти книги, просто они как друзья. И, скорее всего, это потому, что мы выросли вместе с ней. А я бы не упустила возможность, ну, еще раз примерить ее наряды. Она забавно одевается. А еще, да, думаю, она может быть моей музой и вдохновением, когда это нужно. Потому что тогда я познакомилась с отцом Луны. Ну, вы знаете, ксено... ксенофилиусом. И это было здорово, потому что до сих пор меня преследовало чувство, что я самая странная. Да, все в порядке, я такая и есть. И когда он появляется, когда я впервые увидела его, он... Э, я не видела его до сих пор. Он стоял напротив меня в костюме. Это была желтая мантия со всякими узорами. И на какой-то миг я просто... Папа, сделать ее важнее себя. Потому что, знаете... Иногда актеры слишком заморачиваются, хорошо ли они выглядят на экране, как звучит их речь. И я бы сказала ей, история Луны намного важнее. Численного для вас самое тяжелое. Голод, холод, ненавижу холод. Одиночество? Депрессивненько. Один из твоих сокурсников жульничал на экзамене, использовав самопишущее перо. Теперь он занял первое место в рейтинге по части заклинаний, выдвинув тебя на второе. Профессор Флидрик подозревает что-то неладное. И он подзывает тебя к себе после уроков и спрашивает, использовал ли твой сокурсник запрещенное перо. Как ты поступишь? А он что, твой товарищ или... Он сокурсник или он... он... Ну просто сокурсник или он прям твой друг? Я в том смысле, что на друга я бы на 